Bonjour à tous. Avant de reprendre les directs, je voudrais en fait en terminer avec cette histoire d'être complice ou d'être euh, victime, sachant qu'il existe bien sûr des vidéos avec des psychologues, il existe un petit peu d'autres choses sur internet. Mais j'ai décidé de prendre un, un outil intéressant, un outil intéressant pour déjà parler d'avoir d'abord de la conscience, d'avoir de la conscience, beaucoup plus de conscience de mes actes, de me comprendre, connais-toi toi-même. Et puis, euh, c'est quoi être une victime ou c'est quoi être complice en fin de compte de la perversion narcissique où souvent, tout compte fait, on va se prendre une tôle par quelqu'un de peut-être plus vulgaire que vous, beaucoup plus dans la compétitivité que vous, beaucoup plus dans la dualité que vous, beaucoup plus dans la perversion que vous, mais vous aimez déjà souvent une part de quelque chose de très négatif et qui est une voie, un chemin pour la pervers narcissique, pour la perversion en général, pour prendre le pouvoir sur vous. Si on parlait de mécanismes beaucoup plus grands de la société, par exemple, la société n'a pas seulement besoin que vous vous effondriez en conscience, elle a besoin aussi que vous aimiez la perversion et que vous aimiez donc la dualité, la rivalité. À partir du moment où il y a deux personnes sur un terrain qui se battent, qui sont dans la dualité, dans la rivalité, dans l'hypercompétitivité, il y a certes un qui a le sentiment d'avoir gagné quelque chose et il y en a un qui a le sentiment d'avoir perdu. Mais il faut bien deux personnes pour se battre. Il faut bien deux personnes pour entrer dans des formes de perversion et d'essayer de gagner quelque chose. Il y a donc une nécessité de nous faire nous effondrer dans la matière. Durant cette vidéo, je vais donner des explications, mais je ne suis pas dans la dualité avec ceux que je m'imagine avoir moins de conscience que moi. Puisque, je vous le, rép je vous le répète, d'après par exemple ce tableau, je suis né dans la société du milieu, mais binaire, enfant, je me suis effondré dans la société du bas, je suis monté dans les religiosités pour redescendre dans la société du milieu, au centre, mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas parfaitement au centre. Vous savez, ça vacille un petit peu. Ça vacille un petit peu comme lors de cette vidéo où... Certaines personnes, en fait, ont cru que j'étais dans une forme de clivage avec Amélie, mais absolument pas. Et je vais m'expliquer après. Pour ça, maintenant, pour vous expliquer la, la, déjà l'histoire de la, de la conscience, je vais vous passer des images explicites, et aussi je vais utiliser, vous savez, cette, un peu cette mythologie ou, ou ces films sur les zombies. Les zombies, ce sont des êtres morts, qui sont morts en conscience, qui sont donc uniquement dans la pulsion, qui sont uniquement dans l'instinct et qui cherchent à se nourrir de votre cerveau, à se nourrir de votre matière, on voit bien des, des êtres, observez bien, on voit des, des êtres qui sont faibles en conscience, ils n'ont pas conscience, ce sont en quelque sorte des animaux. On est véritablement dans l'extrême de ce qu'on pourrait appeler peu de conscience ou pas de conscience. C'est même pire souvent que des animaux. Ce ne sont pas des êtres qui sont à l'état de se reproduire. Ils ne se multiplient que par, en fin de compte, la, la contamination par, euh, par un, un problème biologique. Mais euh, c'est moins que des animaux. On est vraiment dans l'extrême. Et là, je vais vous passer des images lors de soldes et observer les visages. Il ne s'agit pas d'être dans la dualité. Je, je suis passé en quelque sorte par là. Mais il s'agit tout simplement, euh, là, il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit d'observer les visages et les comportements de ces personnes, qui sont bien sûr dans une conscience plus élevée, qui sont biologiquement en meilleur état que les précédents, mais qui sont dans une faible conscience et qui sont dans un pur instinct, dans un, un, comment dire, un désir d'acquisition, de matière, ils sont dans la compétition avec les autres, et on les met, c'est la société qui les met dans cet état-là. Mais parmi ces personnes... Elles savent bien, au fond d'elles, elles ont souvent une alarme, pas toutes, mais en majorité, on a notre corps qui nous passe des messages et qui nous dit quand même que parfois ça va un petit peu trop loin. Mais on finit par aimer ça, on aime ça. Et je pense qu'il y a, parce que ça je ne vois pas beaucoup de personnes en parler dans ce sens, il y a beaucoup de personnes qui aiment, ça veut dire que tu as fini par être complètement perverti, et tu aimes donc, si tu prends les sept péchés capitaux ou les sept grandes névoses, puisque moi j'ai plutôt une envie d'aborder les choses de façon scientifique, avec des sciences, avec des comment dire, de l'ingénierie sociale et comprendre les mécanismes, euh, moi ce que j'ai envie c'est de voir qu'on a des personnes oui, qui s'effondrent dans la matière, dans, dans la pulsion, dans, dans une faible conscience, mais qui malgré tout finissent par aimer les choses. Au moment où j'ai fait cette vidéo, 
Amélie et moi, on vivait et on a traversé une période très difficile. Je n'ai pas envie d'entrer forcément dans les détails. La fatigue, l'accélération la, des événements. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, moi qui en parle depuis, euh, depuis déjà un certain temps, en quelque sorte aussi dans le triangle dramatique. Je me suis retrouvé un petit peu dans la phase de sauveur, puis un peu dépassé par les événements. On aurait pu penser, que, après, avec notre propre imaginaire, qu'il puisse y avoir entre Amélie et moi du clivage. Il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de ça. Alors, tu as des personnes qui sont arrivées avec beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, qui ont laissé des commentaires sympathiques. Et puis tu as une personne qui a laissé un commentaire et qui a pensé que c'était le moment de m'anéantir. Et cette personne qui a laissé un commentaire, c'est une personne qui me suit depuis des années, qui s'est reconstruite au travers de mes vidéos sur la perversion narcissique, qui se présente comme victime, mais qui arrive à ce moment-là pour m'achever. Alors qu'elle dit elle-même dans les vidéos, je ne dirai pas qui c'est, ça n'a pas d'importance. Cette personne dira dans les vidéos, David m'a sauvé la vie, alors que ce n'est pas aussi simple que ça. Les mécanismes de l'univers répondent à nos besoins, et surtout en cette période d'hyperconnexion, où vous pourrez obtenir toutes les réponses que vous désirez, que je sois là ou non. C'est vous qui cherchez les réponses. Et si je suis sur Internet, c'est aussi parce que ça me fait plaisir. Tout compte fait, cette personne est persuadée d'être une victime, alors que cette personne est une personne très compétitrice, est une personne qui aime la dualité, qui aime la, la rivalité, qui fait des vidéos en vous euh, prenant des symboles, peace and love, etc. Et qui va venir ici pour m'achever, qui rentre dans une grande dualité avec certains d'entre vous. Et cette personne, je vous garantis, cette personne de faible conscience qui se croit, elle, cette personne dans la société du milieu et dans la société du bas. Alcool, drogue, etc. Et qui dénonce l'effondrement. Nous sommes des victimes de l'effondrement. Alors je vois de plus en plus, parce que mon regard euh, devient un peu plus expert hein, avec les années, avec tous nos partages, je vois de plus en plus de complices, de personnes qui perdent et de personnes qui gagnent, et que ceux qui perdent dénoncent ceux qui gagnent. Je ne vois pas euh, vraiment de véritables victimes de personnes 100% saines. Moi en tout cas, je ne me, euh, je dirais jamais que je suis 100% sain, hein. j'ai beaucoup de choses à changer dans ma vie, euh, des habitudes à changer pour, pour qu'elles deviennent un, un véritable caractère, des, 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 des hygiènes de vie, euh, etc. Je ne me considère absolument pas comme ça. Je ne me considère pas à 100% comme victime, mais personne, une personne en train de s'élever en conscience, en train de comprendre des choses. Mais je vois comme ça des personnes qui peuvent se retrouver euh, à un moment donné à euh, attaquer les autres. Ça veut dire que je reprends du poil un peu de la bête et puis je vais aller m'attaquer aux autres et je vais aller essayer de les détruire. Alors là, je, je parle de, 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 de cet exemple sur cette vidéo d'une personne qui a, qui, a, qui, a, qui a essayé de saisir ce moment pour être un peu dominant, pour me faire des reproches, parce que je parle des fois du docteur François Chabot et de sa thèse. Alors, est-ce que je parle du docteur François Chabot ou je parle de son travail Puisqu'en effet, il y a des personnes vers qui je ne vais pas aller parce que ce sont des personnes qui s'agitent beaucoup, euh, qui, euh, qui moussent beaucoup, qui font beaucoup de bruit, beaucoup de vent, mais j'avais détecté cette perversion chez vous. Alors, j'ai pas envie de parler de vous. Non, non, j'ai pas envie de parler de vous. Et je ne parle pas du docteur François Chabot. Je parle de sa thèse, je parle de son travail, essentiellement, comme je partage énormément de liens vers d'autres euh, personnes, vers d'autres spécialistes ici depuis le début de mon activité, en vous invitant à aller les voir pour aller voir leurs travaux. On n'est pas dans la euh, quantité, on est dans la qualité, on n'est pas euh, dans l'adulation. Je parle de travaux. Et il euh, y a beaucoup de personnes donc, qui, qui mélangent avoir et être, ils confondent les deux, hein. ils ne savent pas euh, véritablement ce qu'ils sont, ils ne sont pas dans être, ils sont dans avoir, ils sont dans la quantité et non pas dans la qualité. Mais il y a beaucoup de personnes tout compte fait dans les sept péchés capitaux, c'est pour ça que je vous invite à aller les lire. C'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose que vous aimez, vous êtes déjà un complice de quelque chose. Il ne s'agit pas de morale, il ne s'agit pas euh, d'installer une nouvelle forme de religion, il s'agit de se comprendre et de comprendre qu'en réalité, on est souvent dans des névroses, et on dénonce les névroses de l'autre, etc. Ça crée davantage de clivage et de division. Mais à partir de quand sommes-nous véritablement 100% des victimes, ou, ou alors des complices Parce qu'il y en a beaucoup qui, coûte qu'on ne fait, se plaignent d'avoir été mordus par un, un chat un peu plus gros qu'eux, que, hein, mais ce sont bien des félins, des petits prédateurs, et puis euh, qui s'amusent un peu au jeu du chat de la souris, et ça, je le vois de plus en plus. C'est pour ça aussi qu'on voit, par exemple, dans les débats politiques, des personnes qui dénoncent des choses et vous les retrouvez quelques mois après, 
oui, ils ont euh, la, la main euh, dans le pot de confiture, et puis euh, ils en ont tout autour de la bouche, et puis euh, ils vous disent, non, non, c'était pas moi, etc. Et c'est ça aussi le théâtre. À un moment donné, on a cette persona qu'on va construire, et on va essayer de sauver cette persona, persona où notre instinct de survie n'est plus relié à la biologie, vous savez, euh, à l'aspect très animal des choses, encore pire que ça, on s'est un peu élevé en conscience, du coup on va aller coller à notre instinct de survie, et notre instinct de survie protège notre persona et notre ego. Alors l'ego, j'en parle même pas, hein. quand on est dans l'ego, dans Narcisse, tout ça, alors on est dans Narcisse, on a affaire, hein, on est, on est quelqu'un de très narcissique, on a affaire à l'eau pervers narcissique, et puis on pense encore qu'on est complètement victime, on est souvent aussi fasciné, fasciné par les autres, fasciné parce que ils sont plus forts, plus pervers que nous, etc. Et puis, on est attiré, on comprend pas. On est toujours dans ces jeux de, milieu, de miroir, on essaye de découvrir des, des choses, des fois chez nous, inconsciemment, ou alors on peut le faire consciemment. Je vais vous donner un autre exemple qui m'intéresse. On a des sciences universelles qui étaient connues bien avant l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que l'Égypte ancienne euh, ont continué, en fin de compte, à sûrement euh, développer des connaissances qui, qui existaient déjà avant eux. Ces, ces connaissances qui permettent d'équilibrer l'humanité, à un moment donné, au Christ, ça s'arrête un peu au Christ, et là, on est dans la croyance. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est que on va utiliser un symbole, la croix, et on va essayer d'envahir toutes les régions du monde. Ça va créer des morts, des guerres, des complications. Et puis, à un moment donné, nous, on est ici, on s'est mis dans un petit coin sympa de YouTube, là, on ne fait pas de bruit. On est observé pendant un certain temps, sans que la personne ne bouge, et elle se pointe, elle aussi, avec son symbole de paix, pour essayer de s'installer sur notre territoire, en fin de compte, quoi. Puis nous imposer sa façon de penser avec énormément de violence. Mais ces personnes-là, je vous assure qu'ils dénoncent la violence. Vous voyez bien à côté ce côté un peu schizophrénique, où, en fin de compte, tout le monde se tape dessus, plus personne arrive à discuter, donc une société qui est profondément malade. Alors forcément, comme nous, on est ici depuis un certain temps, on a créé un groupe, on est forcément aussi attachés les uns aux autres. Et puis là, tu as Boubou et la franchiste, par exemple, qui vont arriver, puis qui vont défendre ce, ce bout de territoire. Ici, on est une, une bande d'écorchés vifs. Euh, hein. Tout a été défoncé partout. On se fait un petit endroit sympa où on échange. Et puis tu as quelqu'un que tu as aidé, qui vient ici mettre le bordel. Alors c'est un, un appel infantile, euh, je veux de l'attention, euh, etc. Euh, vous vous êtes pas occupé de moi. Euh, on est encore hein, dans les sept péchés capitaux. Hein. Mais on peut aborder les sept péchés capitaux avec de la psychologie. Pour s'arracher à la dualité entre je suis le bien et l'autre est le mal, on peut faire cet effort et ce travail pour sortir de, de, de cette forme de maladie mentale dans laquelle on est tous entrés, où à la fin, la première position qu'on va prendre, tout ça c'est très catholique, hein, la première qu'on va prendre comme position c'est être victime. Parce que des fois on n'a même plus la notion de pouvoir ni être victime ni être complice, et puis tout de suite s'arracher dans le méta, s'arracher dans le ternaire, et puis euh, calmer les choses, arranger les choses. Ça part très vite en conflit, hein, euh, malheureusement. Mais on en est là, quoi, parce que euh, on est blessé. C'est aussi pour ça que je dis qu'il y aura, je pense, quand la masse d'informations, on va faire des découvertes euh, à la fois scientifiques, des découvertes archéologiques, des découvertes en général qui vont nous amener des vérités. Et ce qui va se passer, c'est que on va découvrir qu'on s'est un petit peu moqué de nous. Et le temps de remettre de l'ordre dans toute cette société, euh, une fois qu'on euh, aura été au bout de nos bêtises, eh ben, il va falloir traverser le désert. Et puis, euh, ben, nous, on devra s'éteindre dans le désert pour laisser place à des générations futures qui, na qui naîtront, je pense, dans une société qui va mieux. Quoi. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien le délire de l'utilisation, en fin de compte, de symboles, de représentations, d'une persona où on va les copier un style dans la société et on va s'imaginer être et être habité par euh, certaines valeurs, certains messages, en vérité, on n'est pas du tout... Euh, c est, c est, ça va pas bien, quoi, hein, c'est encore un vrai théâtre. Hein. Et on est au milieu comme ça d'un vrai théâtre, et cette société a et utilise une ingénierie sociale qui sait tout ça. 
et qui sait comment vous faire comment consommer, comment vous rendre dingue, comment vous faire vous battre les uns avec les autres. Ou à la fin, on a encore cette binarité, systématiquement, entre le bien et le mal, et puis nous, on continue à participer à ce théâtre. Voilà, quoi qu'il en soit, j'avais très envie d'insister sur cette notion de, comment dire, de complice, parce que quand, là, par exemple, la société met en place le chômage, c'est parce que vous avez peur que vous ne dénoncez pas les, les, les choses dans votre entreprise, donc c'est pour vos intérêts personnels. C'est parce que vous avez peur de perdre l'autre que vous acceptez d'aller de plus en plus loin dans un sexe décadent ou dans des problématiques récurrentes et des choses de plus en plus graves. C'est parce que vous avez peur de l'autre. C'est parce que vous avez peur de le perdre. C'est donc parce que vous avez peur de quelque chose. C'est donc votre intérêt personnel. J'essaye de bien insister sur cette notion de victime et de complice pour comprendre aussi l'intérêt de s'élever en conscience, pour se dégager de se penser uniquement victime, parce que quand tu es victime, quand tu es victime, tu n'as absolument rien à faire comme travail, tu n'es qu'une victime. Par contre, si tu acceptes d'avoir été un petit peu complice, ça te permet de travailler sur toi, ça te permet de mettre à la lumière certains mécanismes qui sont liés à la perversion, ça te permet de mettre des principes et des valeurs qui vont devenir en quelque sorte ton bouclier par la compréhension de lois naturelles et du coup qui vont te protéger de la perversion narcissique, et ne pas avoir en masse une société qui s'effondre en conscience, mais je pense pas suffisamment pour ne pas se rendre compte un petit peu, de par des messages que passe le corps par exemple, que euh, on est dans des situations qui sont déjà inadmissibles, mais nous ne faisons rien, et quand nous ne faisons rien, nous devenons complices, parce que nous sentons bien les choses, et on se dit, on remet soit les choses à plus tard, ou on laisse ça à d'autres, ça, hein, on essaye un petit peu de, de ne pas trop se mouiller, de ne pas trop prendre de responsabilité. On attend de la part d'une politique de restaurer un équilibre universel qui a été complètement détérioré depuis euh, des centaines d'années avec des croyances, croyances qui sont devenues euh, une réalité un peu subjective, mais qui en réalité euh, combattaient les sciences et tout ce qui pouvait nous amener à être d'accord au moins sur des lois universelles, avoir une conscience qui se base sur des sciences universelles et des choses sur lesquelles au minimum on soit d'accord pour équilibrer cette société. Alors il y a, vous voyez, il y a tout un, une recette, tout, tout un, en fin de compte, tout un, un processus, bon, des mécanismes donc systémiques qui sont complexes, très compliqués, qui nécessitent la pluridisciplinarité. Mais on voit naître des personnages aussi qui nous emmènent des sortes de théories sur des lézards en plus, et ce sont encore des nouvelles religions avec des nouvelles croyances, de choses que nous ne pourrons jamais aller vérifier. C'est ça que j'explique quand il y a l'hyperconnectivité et le bombardement de l'information. Soit vous allez aller vers les, des lois universelles, moi j'en suis pas possesseur et je n'ai rien découvert, soit vous allez aller vers de nouvelles croyances, de toutes sortes où ça part dans tous les sens, alors qu'il y a des choses, bon on n'en est pas sûr, mais il y a des choses, en tout cas on en est sûr. Mais si on pouvait déjà au minimum s'enrichir de ce qui est sûr, je vous assure que ça permet en tous les cas d'élever cette conscience et de trouver une forme d'équilibre. Et puis dans ce tableau, de ne pas vous retrouver euh, non plus euh, en haut dans d'autres sortes de croyances, parce que quand je dis croyances, c'est pas des religions seulement, hein c'est les croyances en toutes sortes de délires, parce qu'il existe des croyances dans toutes sortes de délires. Mais on voit bien que quand on s'élève en conscience, on est capable au fur et à mesure d'un petit peu en prendre, en laisser, et puis de, de, de comment dire, de, de, de s'équilibrer en fin de compte dans ce raisonnement et aller vers ce qui est plutôt juste, hein, qui nous amène vers un équilibre, et surtout pour pouvoir agir sur nos problématiques. Mais quand on part sur des théories de choses qui n'existent pas, là je ne vous parle pas de complotisme, hein, je vous parle de délire des fois, qui ça part dans tous les sens, et ce sont encore des choses, on doit attendre qu'il se passe des mécanismes de changement de dimension, je ne sais quoi. Oui, en effet, on va s'élever en conscience, on va donc changer de dimension, puisqu'on va avoir accès à des dimensions qui nous paraissent invisibles aujourd'hui, qui vont nous être visibles dans, par la suite, grâce au fait que nous allons tous nous effondrer dans la matière. Telle euh, mon aventure, je me suis effondré dans la matière, ensuite je suis monté dans un délire religieux, et après je suis, je suis revenu, mais il a bien fallu que j'y goûte à la matière, pour pouvoir vous parler de vous. Ça veut dire que je ne vous critique pas, je ne peux pas le faire, mais je peux dire ce que vous ressentez en tous les cas. Donc il y a euh, aussi ce problème de, de s'inscrire, soit en tant qu'individu, soit en tant que nation, soit en tant que euh, communauté, en étant toujours des victimes perpétuelles, et là on n'avance pas, quoi. on n'avance pas. 
et chacun va automatiquement hein, dans ce triangle dramatique de Karpman, hein, un coup sauveur, un coup victime et un coup persécuteur, on va tous individuellement ou collectivement euh, se, se positionner dans, dans, dans ce triangle dramatique. Hein, parce que là, aujourd'hui, l'Europe, c'est ça. Je l'ai déjà expliqué, hein, François Hollande a été admirable en triangle dramatique avec le terrorisme. Hein. C'est un coup sauveur, hein, il veut nous sauver, un coup c'est per persécuteur et après il fait la victime. Donc, vous euh, voyez que ce n'est pas évident. Hein, euh, il y a des phénomènes qui sont parfois individuels, qui sont aussi collectifs. En tous les cas, j'avais besoin de, de, de continuer à expliquer que la société ne veut pas seulement que vous soyez euh, des victimes, parce que souvent vous dites « oui, je ne suis que victime hein, ». Vous n'êtes pas, je ne pense pas, 100% victime dans votre vie, dans votre façon de consommer, dans vos relations sociales, dans toute forme d'activité et de consommation. Comme par exemple, j'ai été consommé, moi, sur Internet, hein, pour après être jeté comme un mouchoir. Hein. « Merci David, je te bénis, et puis maintenant je vais, être, je vais un peu cracher dans la soupe ». Ça, je l'ai vécu, c'est des comportements de consommateurs. Ce sont des personnes qui veulent nous aider. Hein. Ça écrit des livres, hein, ça fait des conférences. Hein. Enfin, en tous les cas, j'avais vraiment besoin que vous compreniez qu'à un moment donné, il va ne va pas falloir que vous soyez victime. Il va falloir que vous soyez complice. Il va falloir que vous vous comportiez mal. Il va falloir que vous soyez dans la dualité, la rivalité, l'hypercompétitivité, dans la vulgarité, dans toute forme de violence. Il va falloir que vous aimiez ça. Et c'est ça un petit peu ce que les religieux appellent par exemple antéchrist, euh, qui appellent les damnés ou tout ce que vous voulez. Ce sont des, des états psychologiques qui nous amènent à aimer, en fin de compte, dans des choses qui ont été expliquées depuis avant l'Égypte ancienne, à aimer la matière, à aimer tout ce qui nous pervertit et tout ce qui nous fait du mal. Donc euh, c'est intéressant de... Ici je ne cherche pas véritablement à convaincre, mais c'est à, plutôt à, à se poser des questions, à réfléchir sur la question... C'est que, en effet, on s'effondre dans, dans une faible conscience, en effet, on s'effondre dans la matière, dans les pulsions, on s'effondre dans les sept péchés capitaux, c'est donc la prise de pouvoir, en effet, de démons, mais on peut expliquer ça avec de l'ingénierie sociale, l'ingénierie sociale qui est largement utilisée pour qu'on nous amène à cet état-là, pour servir un modèle économique, et où, je l'expliquais, la politique n'est pas notre service, hein. c'est nous qui sommes au service de la politique, elle, elle est comme nous cette politique, elle est maintenant à la fois esclave et à la fois au service d'un modèle économique qui sait, qui, un petit peu comme un système auto-alimenté, où euh, tout compte fait, euh, tout le pouvoir revient à ceux qui ont l'argent, à, à ceux qui ont les réseaux d'influence, parce que si on parle d'hyperconnexion, c'est aussi tous les réseaux du haut, entre guillemets, du haut de la pyramide, qui sont connectés ensemble. Ce sont les milliardaires, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont eux qui dirigent en vérité la nation. C'est aussi pour ça qu'on voit la société de plus en plus se privatiser. Parce que c'est bien l'entreprise qui prend le pouvoir, c'est bien le modèle économique qui prend le pouvoir. Et nous aimons ça. Et nous basculerons, et nous ne serons pas victimes, hein, nous basculerons dans la dictature parce que nous aimerons voir venir un représentant un dictateur ou une dictatrice qui euh, vous rassurera, qui dira je « je protégerai votre matière, je protégerai vos acquisitions, j'utiliserai votre binarité, je vous trouverai des coupables. » Et on les mettra à l'échafaud, on les mettra en prison, on les humiliera, et puis vous, dans toute cette violence, vous serez heureux et vous sentirez qu'on protège toute cette matière, qu'on protège cette société que vous adorez. Société qui, depuis des siècles, en fin de compte, a bâti un empire, une, comment dire, une Babylone, euh, avec les richesses des autres. Mais ça, vous ne le direz jamais. Non, 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 non. C'est le déni. Et le déni. Mais le pervers narcissique n'est-il pas dans le déni Le pervers narcissique n'est-il pas dans la compétitivité, dans la dualité, dans la rivalité Le pervers narcissique n'est-il pas souvent, ou la perverse, bien sûr, euh, dans la vulgarité N'est-il pas euh, dans l'égoïsme, justement N'est-il pas dans Narcisse Alors, dans, à quel moment, quand vous vous retrouvez victime du pervers narcissique, quelque part vous n'avez pas aimé quelque chose chez le personnage, enfin la personne. Donc voilà, j'avais besoin d'insister là-dessus pour l'asseoir chez moi, pour en finir avec ça un petit peu, on pourra bien sûr en reparler dans l'ordre indirect, mais euh, voilà un petit peu euh, ce que je pense de cette position à la fois de conscience ou d'inconscience, ou alors cette position que l'on pourrait appeler euh, de, de, de victime ou de complice. 
la, la, la marge, hein, c'est votre propre subjectivité qui le dira. Mais j'ai vu souvent dans mes échanges sur Internet ou des personnes qui essayaient euh, par tous les moyens d'entrer en contact avec moi, des personnes qui étaient euh, justement dans cette euh, hyper quantitivité, à vouloir me dominer, à vouloir que je les écoute, qui sont dans une forme de violence intérieure, euh, de, de vrais colons, quoi. Hein, c'est comme des colons, hein, j'arrive, je veux prendre possession de ton territoire, de ton esprit, de ta façon de penser, etc. Je te harcèle, hein, je suis là. J'attends, et comme tu m'as pas répondu, tu n'as jamais parlé de moi, alors je vais attendre quelques vidéos, et quand je, tu sembleras avoir un pied à terre, un genou à terre, pardon, à ce moment-là, je viendrai frapper, quoi. Et c'est ce qui se passe, je vous assure, hein, tu peux rendre service à certaines personnes, mais ça ne va pas me dégoûter, parce qu'il y en a qui confondent, toujours un petit peu pour parler d'initiation, il y en a qui confondent, vous savez, l'enfer, il y en a qui font, confondent la grotte, la forge, et qui se prennent ou soit pour une enclume ou pour une masse, mais ils n'en sont pas. Hein. Et puis ça n'avait rien à voir avec tout ça, ce qui a pu m'arriver. J'ai vécu une aventure très humaine, et je les partage avec vous au quotidien. Euh, J'essaie de me montrer tel que je suis, parce que c'est ce qui me passionne, et c'est comme ça que j'apprends. Mais vous ne pouvez pas, vous, euh, grand-chose, là. Les... Et puis qu'en plus, vous voulez donner des leçons, c'est terrifiant, quoi. Il reste donc un énorme travail à faire sur soi. Et ça sera intéressant aussi pour le, le prochain direct, puisqu'on va parler de se connaître soi-même. Et c'est quoi se connaître soi-même puisqu'on le retrouve un petit peu partout dans le monde. Je voudrais que vous m'expliquiez ce tour de magie. Comment vous, vous voulez un alignement entre le moi, le soi, les autres et l'univers, que tout s'aligne et tout s'équilibre, si à la base, celui qui est, qui est la représentation de ce moi et ce soi, il ne se connaît pas Imaginez se connaître les années de travail que ça représente. C'est bien de passer des années à séparer les choses pour essayer de les rassembler d'abord à l'extérieur, analyser les choses, aller trouver des fois un certain nombre de responsables, mais je vous assure qu'à aucun moment, à un moment, nous ne, voyons, nous ne voyons pas nos propres responsabilités, nous ne voyons pas à quel point nous avons été pervertis. Et qu'est-ce que nous défendons Est-ce que nous défendons le modèle actuel sous cette forme et voulons empêcher l'effondrement ou est-ce que nous voulons véritablement complètement autre chose Qu'est-ce que nous avons compris de nous-mêmes et de ce monde En tous les cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir tout compris, hein, ni de moi-même, ni de ce monde. Et c'est là qu'il y a des personnes qui arrivent, qui sont euh, des militants, qui sont complètement pervertis, qui dénoncent l'effondrement, on les retrouve hein, dans la dissidence, et en même temps, ils vendent des bouquins pour qu'on aille draguer euh, nos, euh, nos sœurs, nos cousines, nos mères, ça part dans des euh, partous de psychiques là-dedans. Tout le monde est malade. C'est ça un grand théâtre, à un moment donné. Euh, voilà, c'est Tu les mettrais au pouvoir, ces personnes qui sont violentes, qui sont binaires, dualistes, dans la rivalité. Mais qu'est-ce qui se passerait vous, vous pensez que ce serait meilleur que ce qu'on a déjà là au pouvoir Ça veut dire qu'il y a une forme de dépouillement. Et c'est là qu'on parle d'initiation. Se dépouiller déjà soi-même, pour ensuite appliquer dans le réel, parce que nous sommes créateurs, appliquer dans le réel une société qui soit saine. Mais il y a des personnes, il n'y a que des personnes malsaines qui combattent d'autres personnes malsaines. Et on en a encore, moi, j'ai des névroses et je combats les névroses de l'autre. Et tout le monde est affecté là-dedans. Alors, tu as ta persona qui est là, tu sais même pas ce que ça veut dire persona. Tu es dans ta persona, tu es dans un temps grand théâtre, tu sais pas ce que tu as véritablement à défendre. Ça part dans tous les sens, ça s'agite, etc., etc. Mais moi, je vous critique pas. Je suis passé par là. Je suis en train de me dépouiller. Alors, c'est pas toi qui n'as pas fait une once de travail sur toi-même qui va venir me donner des leçons. C'est quoi Reste dans ton coin. Certes, ça m'arrive souvent de ne pas répondre. Bah parce que je suis débordé. Je suis débordé. Et tu penses que quand je suis débordé, je n'arrive pas à répondre à des personnes saines, authentiques, qui peuvent, eux, se présenter véritablement comme victimes. Je n'ai pas le temps de leur répondre à eux. Et je vais aller utiliser le peu de temps qui me reste pour aller répondre à des types complètement agités, qui sont super violents, qui veulent imposer leur façon de penser aux autres, tu crois que j'ai le temps de me faire envahir davantage J'en fais pas suffisamment Ouais, c'est l'ubérisation YouTube. Voilà, t'es là, t'es à, à ma disposition, c'est le drive, je suis devant l'écran, je me suis posé devant l'écran, puis je veux euh, cette attention, etc., etc. Voilà, on devient véritablement, dans des, par des, par pour en tout cas des parties, euh, des parties importantes de nous-mêmes, de vrais morts vivants, quoi. De vrais morts vivants. Je vais en profiter pour parler de cadre. C'est important le cadre, puisque on est dans l'effondrement des pères et des repères, et on est déjà aussi dans un effondrement du cadre, qui est important pour un petit peu canaliser son, euh, son énergie. 
vous allez voir comment on est une société qui est dans l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on s'effondre intellectuellement, on s'effondre psychiquement, on s'effondre dans la matière. Mais il va falloir compenser. C'est ça entrer aussi dans une dictature. Ça s'effondre, il n'y a plus les pères. Les pères sont devenus des enfants. Par exemple, on, on, on a découvert que quand il y a les primes, hein, quand il y a les primes pour, euh, comment dire, pour les enfants, quand il y a, il y a les allocs là qui tombent, il y a des primes qui tombent, c'est là que le, le taux, en fin de compte, de vente de téléviseurs explose. Les parents sont, sur plusieurs générations, de, re, re, vraiment devenus des enfants. Tout d'abord, il y avait un cadre autrefois. Ce cadre était religieux, c'était le dogme. Ce cadre est un cadre extérieur et un cadre de contrainte. On va de toute façon vers une évolution, hein. on va y aller là. On va faire juste un tour dans la matière. Mais on doit aller à un moment donné par une évolution. Quoi qu'il en soit, il y avait un cadre, il était plutôt religieux. Il y avait des principes, il y avait des valeurs, et il y avait surtout de la peur, hein, la mise en dualité dans notre esprit du bien et du mal, les gentils et les méchants, etc. On était dans le dogme. Le dogme lui s'effondre, il y a tout un combat avec la franc-maçonnerie, tout ça, je ne vais pas en parler ici. Mais quoi qu'il en soit, on est passé par une période avec le service militaire. Moi, le service militaire, j'aime pas. Mais il y a une chose que j'aimais bien dedans, c'est que tu avais plein de jeunes qui galéraient, qui se retrouvaient au service militaire, qui faisaient un VSL ou qui s'engageaient quelques années. Et ils retrouvaient des pères. Ils retrouvaient de la discipline. On leur apprenait à canaliser leur énergie un minimum, hein, à se contenir. Je ne vais pas dire que c'est parfait, mais il y avait quelque chose. Comme on est dans un modèle économique complètement euh, malade, on va arrêter le service militaire pour faire des économies. Mais forcément, si le cadre s'effondre, on a des êtres qui vont grandir sans cadre, qui vont avoir des mauvais comportements. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à la dictature, c'est que on va mettre en place de l'intelligence artificielle pour canaliser cette énergie que nous ne sommes pas capables de canaliser par nous-mêmes. Alors, on va s'enfoncer dans les technologies pour contrôler l'être humain. J'en parlais par exemple, autrefois tu faisais la queue pour entrer dans le métro, maintenant tu dois aussi faire la queue pour en sortir, parce qu'il faut nous contrôler par des, des, des machines, des choses qui empêchent de, ou de rentrer ou de sortir sans ticket, etc. etc. Et puis tout le monde est dans la contrainte là-dedans. Il n'y a pas de volonté à nous élever en conscience. On est dans l'adaptabilité. Ça s'effondre, je rajoute du contrôle. Et ça va continuer à s'effondrer et on va continuer à ajouter du contrôle. Parce que à la tête des gouvernements, ce ne sont pas des spécialistes, quelques-uns, ce sont souvent des copains, ils sont dans les idéologies, ils sont exactement comme nous, hein, euh, ils ne sont pas très psychologues. Ça, trouver un, un éducateur canin pour aller éduquer leurs chiens, ça, ils y pensent, mais euh, après, pour le reste, ils n'ont rien à faire dans des gouvernements. Alors ça, je le dis depuis des années. Mais il faut un cadre comme ça. C'est aussi pour ça que l'intervention euh, de Peace and Love m'intéresse. Hein, parce que on voit bien que c'est quelqu'un qui est dépourvu de cadre, qui ne sait pas canaliser son énergie. C'est quelqu'un qui part dans ses propres explications quant à l'effondrement, il va chercher à l'extérieur des raisons de l'effondrement, il ne va pas chercher à l'intérieur, il va aller jouer sur ma réputation en mettant en ligne des vidéos et en disant « David, c'est un bon gars, je le bénis, mais c'est un type qui part en sucette », forcément parce que je suis en train d'entrer dans des connaissances que je suis loin de, de, de tout connaître, hein. alors là, oulala, là là. mais en tous les cas, je suis passé par plusieurs années de psychothérapie, je suis passé par de longues années de recherche, je suis passé par de longues années d'éthologie, d'études du comportement animal, alors il va falloir que je tue le père, en quelque sorte. Alors je, je, je demanderai, c'est là que j'inviterai en fin de compte Peace and Love à s'intéresser à Narcisse, à Oedipe, etc. Aller voir Luc Biget, par exemple, hein, qui n'a pas besoin de s'agiter dans tous les sens, qui n'a pas besoin lui maintenant de canaliser son, son énergie, puisqu'il a un cadre, parce qu'il est élevé en conscience, et euh, il est complètement habité par cette, euh, comment dire, cette conscience. Un, un corps humain, quand on s'incarne dans un corps humain, il y a la matière, il y a l'énergie, et après il y a un cerveau. Le cerveau, bah, c'est lui qui va un petit peu euh, euh, canaliser cette énergie à partir d'un certain niveau de conscience. Mais si tu n'en as pas, ça va partir dans tous les sens. Et forcément, tu vas combattre 
ceux qui veulent apporter un cadre. Moi, je ne veux pas imposer un cadre. J'ai besoin de me recréer un cadre, et on est un certain nombre ici, à s'intéresser à ce cadre. Ah, forcément, tu vas pas aimer. Alors forcément, il va falloir dénigrer le personnage. Et puis on est aussi, intéresse-toi à ça, objet d'amour et objet de haine. Objet d'amour, je projette des choses sur toi, je n'obtiens pas ce que je veux, et puis du coup, tu deviens objet de haine. Il y a beaucoup de choses, hein, on pourrait vraiment développer sur ce qui vient de se passer, mais je tenais à l'utiliser parce que c'est un problème ré réellement de circonstance et qui a à voir avec cette vidéo. Parce qu'en effet, je ne suis pas quelqu'un d'accessible, puisqu'on parle d'accessibilité, euh, un petit peu de cloisonné, euh, moi je suis accessible, lui non, on euh, parle d'identité, tout ça, mais là je viens de valider 120 commentaires sur la chaîne de la perversion narcissique avec des demandes. On n'a pas la même position parfois, donc c'est vrai que des fois tu peux mettre même tes coordonnées en ligne, tout le monde s'en fout, et puis t'en as, il ferait mieux de ne pas les mettre leurs coordonnées. Puis ça dépend aussi de ce que tu as mis toi-même en place, parce que je ne suis pas une victime, hein. j'ai mis moi-même en place euh, de la dualité, des choses comme ça, que je pourrais payer aujourd'hui pour des choses que j'ai dit il y, y a un certain temps. Donc il y a encore les histoires de point de vue, il y a des histoires d'empathie, on pourrait largement développer sur le phénomène. Mais le cadre était important, puisque le cadre donc s'est effondré, vous allez voir qu'on va rajouter énormément de moyens de technologie pour rajouter du cadre. Mais c'est de la contrainte, c'est pas des êtres comme euh, un robot qui serait complètement autonome. Et à côté de ça, on va fabriquer des robots de plus en plus intelligents. Vous voyez, on est en train de presque de agir toujours sur l'extérieur, améliorer l'extérieur, amener plus de confort, plus de technologie, sans rire jamais... Agir sur nous-mêmes, eh ouais, mais agir sur nous-mêmes, ça demande de très longues années, ça demande des pères, ça demande toute une organisation, ça demande tout un tas de choses qui ne sont plus là. Et ce qui va se passer donc dans cette période de révélation, de dévoilement, on va avoir toutes les informations nécessaires à recréer un cadre. Alors on peut bien sûr, ça c'est facile, d'aller inventer toutes sortes de théories sur l'effondrement, toutes sortes de théories sur ce qui va se passer, parce que ce n'est pas vérifiable, ça te donne du pouvoir, tu recrées une forme de religion et de croyance, mais tu peux aussi devoir, et eh ben peut-être, te mouiller, te fatiguer, faire un gros effort, et aller chercher dans le réel des réponses, mais qui, elles, ne te donneront pas tout de suite du pouvoir. C'est encore les enfants qui veulent prendre le pouvoir, on est encore dans l'inversion. Donc plutôt que de s'attacher à perdre du temps, à laisser jouer, de jouer sur ma réputation, à attendre que j'ai un genou à terre ou je ne sais quoi, eh ben, il y a du boulot, hein. il y a des bouquins à lire, il y a des conférences à aller regarder, il y a tout un tas de choses à mettre en place comme ça, hein, plutôt que de s'en prendre à David qui est devenu l'objet de haine. Ah bah ouais, j'ai projeté, et David, eh ben non, il ne me donne pas tout ce que je veux. Je ne, peux pas aller, je ne peux pas être là pour aller regarder dans le popo de chacun si le caca il est bien, puis te féliciter, ton caca il est beau, etc. J'ai pas le temps. Non, non, j'ai pas le temps. Et c'est là qu'on pourra parler lors de ce direct, c'est Dieu a-t-il une religion Quand nous parlons de, de vérité, quand nous parlons de science, quand nous parlons de loi universelle. On verra qu'on peut le retrouver un petit peu partout dans l'histoire de l'humanité, avec une forme aussi de logique dans la suite. Puisque je me suis intéressé à l'Égypte ancienne et je me suis un peu intéressé au judaïsme. Et vous verrez euh, la similitude dans les choses. Voilà, donc je vais en terminer maintenant avec ça. Je vous invite à réfléchir, je vous invite à me déposer aussi, pourquoi pas, des, des, des commentaires avec des liens, pour qu'on puisse trouver ici un maximum de liens vers ce, ce, ce rapport entre être une victime ou être complice, parce que vous verrez que, que c'est très subtil, et il nous faut de la connaissance et des explications simples pour pouvoir construire notre raisonnement, s'élever en conscience et sortir de ces mécanismes, que ce soit individuellement, en couple, en famille, en entreprise, ou même sortir de ces schémas politiques, parce qu'ils ils vraiment ils utilisent cet effondrement de la conscience, ils nous séduisent, ils nous font aimer les choses, ils nous mettent dans l'hyper-compétitivité, et pour nous ça devient complètement normal. On n'équilibrera absolument rien, euh, au niveau des sept péchés capitaux, et puis au niveau d'une hyper-compétitivité internationale. C'est la guerre, c'est la guerre, l'hyper-compétitivité. C'est pas parce que, à ton niveau, à toi, euh, entrer dans la compétitivité avec l'autre, ça paraît euh, bon, pas très grave, mais allez, si tu prends le schéma au euh, niveau infiniment grand, euh, je peux te dire qu'à un moment donné, ça va, ça va faire mal, hein, parce que l'hyper-compétitivité, quand on contrôle l'atome, quand on a les bombes atomiques, quand on a toutes les saloperies, là, puisque tout ce qui, bien sûr, nous fait du mal rapporte de l'argent, je peux vous dire qu'à un moment donné, euh, on va le payer très cher. J'imagine donc, dans cette période où on a cette masse, cette masse importante d'informations qui va nous traverser, 
dont d'ailleurs on ne sait même pas quoi en faire tellement il y a d'informations, parce que cette évolution des sciences dans les différentes disciplines, toutes ces évolutions discutent ensemble et vont amener à encore beaucoup plus d'évolution, on nous parle même d'immortalité, on, on est en train de toucher du doigt à l'immortalité, il y a énormément donc d'informations, il faut saisir donc l'occasion, c'est le moment donc de s'enrichir le plus possible, au moins sur des choses sur lesquelles on est sûr, il y en a tellement de choses à apprendre sur lesquelles on est sûr, et qui nous permettent de travailler déjà sur nous-mêmes, de nous dépouiller un petit peu, de voir les choses en face, de voir tout de suite la réalité en face, pour ne pas la prendre en pleine face, et prendre l'ensemble de cette réalité, en fin de compte, de par un, tellement d'informations, la nécessité à un moment donné de faire un travail où vous n'aurez plus le temps, vous aimez ce modèle, vous êtes soit bien sûr comme ces personnes qui, qui se disputent pour des soldes, ou alors vous êtes simplement des, des personnes très matérialistes, vous êtes très attaché à ce modèle, vous êtes très attaché envers et contre tous, et, et même contre toute vérité, contre toute justice. Mais si à un moment donné, il y a un grain de sable et ça se passe mal, si à un moment donné, vous commencez à avoir des difficultés, en fin de compte, euh, bah, à maintenir votre confort, il se passe quelque chose. Mais vous allez entrer à la fois dans un feu psychique, à cause d'informations qui viennent contredire toutes vos croyances et auxquelles vous n'avez fait aucun travail, et en plus de ça, un modèle auquel vous êtes attaché, profondément dans la matière, hein, profondément dans l'ego, profondément euh, dans vos dualités, mais au, au milieu du boxon, ça va être quelque chose de catastrophique. C'est pour ça que, que, de mon côté, j'explique le feu psychique par euh, des personnes qui auront suffisamment souffert dans le temps et avoir fait un travail sur eux-mêmes, pour ne pas ne se prendre dans très peu de temps une quantité phénoménale d'informations qui ne vont pas pouvoir assimiler, ils ne pourront pas s'élever en conscience. Donc, il va y avoir une souffrance, un conflit intérieur par rapport au réel qui, va, qui ne va pas pouvoir être acceptable. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Alors, ce sont donc des personnes, tout simplement, qui sont extrêmement attachées au, au, au modèle, qui sont profondément dans leurs croyances, mais le réel va être insupportable, ainsi que les conditions et qui vont les amener, parce que si tu es dans la dualité, forcément... Euh, Qu'est-ce que tu vas faire quand tu es en ville et tu es dans la dualité Tu es là dans la dualité avec les autres Tu es, inca es incapable d'avoir des, euh, des rapports humains euh, convenables Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer par rapport à toute cette misère qu'on a déplacée partout euh, dans le monde, qu'on a créée nous-mêmes Parce que nous sommes des êtres créateurs et le, le réel, il, il est là à partir d'un certain niveau de conscience, d'un certain raisonnement. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis sont en quelque sorte ici, hein. c'est euh, ce que nous faisons à partir de notre raisonnement. Comme je l'expliquais, les, les SDF n'existent que parce que nous acceptons dans cette compétitivité qui en est, qui échoue. Donc le SDF existe parce que nous l'acceptons, parce que ça nous paraît normal. Mais je le répète à nouveau, ici, dans la société du bas, le SDF, on n'en a rien à cirer, il a échoué dans la compétition. Dans la société du milieu, il n'y a pas de SDF, ou alors on le soigne. Et dans la société du haut, on va le maintenir un peu en vie, en se donnant bonne confiance, en donnant l'aumône et en lui filant la soupe. Donc euh, voilà, c est, c est, il faut se poser quelques questions. Et euh, je pense que l'avenir la, la, va être mouvementé et moins difficile pour les personnes qui, se sont, euh, qui ont fait un travail de dépouillement, tout un travail d'élévation de cette conscience, de prise de conscience, de, 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 de maturité aussi. De, mat de maturité parce que j'ai le sentiment, aujourd'hui, hein, maintenant, c'est ce que je ressens, d'être dans la cour d'une maternelle, d'avoir des enfants très agités qui partent dans tous les sens, qui font des clivages, toi t'es de ma bande, toi t'es pas de ma bande. Il n'y a eu donc aucune maturité, aucune élévation de la conscience, aucune prise de conscience de ce qui je suis, qui sont les autres, qu'est-ce que c'est cet univers. Et pour conclure, je voudrais que de toute façon, vu la situation... Tu ne peux pas en vouloir à des enfants au milieu d'une maternelle. Hein. Moi, je ne leur en veux pas. Donc, je vais continuer comme avant. Et je voulais remercier Amélie, puisque ça, ça, ça participera au prochain direct. Dans mon prénom, David, moi, je croyais que c'était un prénom, mais ce n'est pas un prénom. Et en fait, les dés, c'est d'alette, c'est les portes. Et puis, ceux qui viennent un petit peu trop violemment me saouler, vous allez vous prendre des portes, quoi, tout simplement. 
voilà ce qui s'est passé. Donc je le répète, je n'en veux à personne. Et euh, je suis en train d'apprendre aussi. Hein. Ça, ça me forge quelque part. Parce que je pourrais me positionner en permanence comme victime. Mais je n'ai pas envie. Mais c'est vrai que ça va être souvent le premier réflexe que je vais avoir. Alors, je voudrais conclure avec Peace and Love. Parce que je, moi je lui en veux pas. Hein, et je ne veux pas entrer dans la dualité avec lui. Mais puisqu'il parle sans arrêt des mécanismes de l'univers puisqu'on parle d'élévation ici de la conscience, puisqu'on parle de mécanismes là qui sont en train de se mettre en place, qu'on peut rappeler apocalypse, ça veut dire les dévoilements et les révélations, c'est le moment où on va donc avoir énormément d'informations, certes sur l'univers, certes un peu sur les autres, mais aussi sur soi-même. J'en ai pris plein la tête quant à mes comportements depuis que je suis sur Internet, et j'ai écouté quand c'était sain, quand euh, en arrière-plan, en fait, il y avait des motivations qui étaient saines et qui m'ont permis peu à peu de corriger des choses, donc de reconstruire ce cadre dont j'avais besoin personnellement, de euh, pouvoir canaliser un peu mieux mon, mon énergie. C'est pour ça que c'est intéressant, Peace and Love, quand tu dis que je pars en sucette, je me demande qui de nous deux est en train de partir en sucette. Voilà. Perso, je pense pas que tu es quelqu'un de mauvais, je pense que tu es quelqu'un qui a des blessures narcissiques, je pense que tu luttes d'autant plus par la forme et tu ne travailles pas sur le fond hein, à cause de ces blessures narcissiques tu es quelqu'un qui ne s'aime pas beaucoup j'espère que tu trouveras cet amour que, dont tu as besoin de toi-même et par rapport à toi-même et par rapport à tout un travail qui va t'amener à ton individuation et te débarrasser de tous ces me messages que tu veux passer au travers de plein de trucs de plein de gadgets euh, gadgets euh, des trucs qui sont achetables sur internet ou téléchargeables gratuitement comme cette image mais c'est un vrai travail sur soi-même, le prendre comme tel modifier son comportement qui amènera les gens à aller vers naturellement, en tout cas vers toi, et pas à imposer à ce que j'aille vers toi. Tu peux pas m'imposer ça. Et j'ai donc la nécessité, tu es la preuve vivante que j'ai besoin de me protéger. J'ai forcément besoin de me protéger face à des attitudes comme la tienne. C'est un petit peu comme si tu me rencontrais dans la rue, j'étais une femme, tu me disais hey, « Eh Poufias, donne-moi ton numéro de téléphone ». Tu m'as aidé, mais, euh, euh, mais t'es es, quelqu'un un peu, un peu débile et qui va pas bien, puis tu commences à jouer un petit peu, à jouer les psychologues, en, dire, en disant que je pars en sucette. T'es qui pour dire que je pars en sucette euh, Ça va pas bien, quoi. Donc je te passe ce message gentiment, hein, j'ai pas la haine de toi, j'ai absolument aucune euh, colère, mais c'était l'occasion pour moi de t'utiliser, tu vois, de transformer les choses, pour montrer que, en fin de compte... On peut s'inscrire en tant que victime, mais être pire qu'une victime ou pire qu'un complice, c'est être un bourreau. Parce que tu es devenu tout simplement un bourreau. Et oui, en effet, j'ai besoin de me protéger de ça. Je vais forcément faire mes euh, conférences sans euh, dire ici, dans cette activité, où je fais mes conférences, quand est-ce que je les fais. Parce que tant que tu n'es pas prêt, j'ai pas forcément envie de te voir déboîter au milieu de la conférence. Le moins possible, tu vois. Donc je sépare les choses. Et je dis j'ai une certaine activité. Et quand je ferai mes conférences, je resterai très light quant aux informations, j'expliquerai quelques petites choses, je mettrai des morceaux de conférences en ligne, je donnerai euh, des, comment dire, des liens avec des, de, de, de vrais spécialistes qui ne sont pas eux dans la quantité mais dans la qualité, qui ont fait peut-être moins de choses que toi, mais la seule chose qu'ils ont faite, euh, c'est vraiment de la qualité quoi. et je vais continuer comme ça mon petit chemin tranquillement, et tu vas continuer comme ça, j'espère aussi, ton petit chemin tranquillement, et puis euh, utiliser cette aventure pour euh, faire un travail sur toi, mais tu verras que si l'ensemble de l'humanité ne travaille pas sur elle-même à la base elle ne peut pas s'aligner elle est dans les fantasmes, elle est dans l'imaginaire elle est dans les idéologies et on n'arrivera jamais à faire un alignement entre le moi, les soi et les autres univers s'il n'y a pas un travail sur chacun d'entre nous, sur nos logiciels pour s'élever en conscience, en compréhension en connaissance, avec un retour d'un cadre avec des pères qui tiennent la route, hein, ou des mères hein, bien sûr aussi c'est une expression comme ça que j'utilise mais il va falloir, euh, de toute façon, soit une contrainte par la dictature, soit un travail intérieur. Alors tu peux, parce que en fin de compte, tu, tu réagis exactement comme la politique, hein, tu veux rajouter du cadre à l'extérieur, mais un cadre imposé avec de l'idéologie, du imaginaire, etc. Eux proposent de la dictature, toi tu proposes plus de liberté peut-être, mais euh, euh, tu sais, le, le business de, de euh, comment dire, l'antisystème, qui devient en plus légal aujourd'hui, c'était illégal, mais maintenant c'est légal, tout ça c'est de l'imaginaire, c'est vraiment de l'idéologie, c'est du dogme, et on va jamais avancer. On a besoin donc de sciences universelles, qui sont en train de ressortir actuellement, sous différentes formes certes, c'est vrai qu'il y a de l'Égypte ancienne, c'est vrai qu'il y a de la franc-maçonnerie là-dedans, il, il, il y a de l'ésotérisme, mais pas seulement. Il y a des grands psychologues, il y a des grands sociologues, il y a toute une ingénierie sociale qui est là et qui pourrait être prête à nous rendre service, 
Mais euh, il nous faut de la conscience, il nous faut de la connaissance, il faut de la compréhension sur nous-mêmes. Il nous faut nous libérer de nos névroses, il faut nous libérer des sept péchés capitaux. Alors oui, on peut le faire religieusement, tu iras en enfer, mais je suis désolé, euh, la société, elle commence à véritablement déjà ressembler à un enfer. Et toi, t'es un petit démon qui participe au milieu de cet enfer. C'est ce que je pense. Mais au-delà de ça, je ne te condamne pas, parce que je suis passé par le même chemin que toi. Exactement le même chemin que toi. Et je ne suis pas en train de partir en sucette. Voilà, j'en suis persuadé, comme toi, tu es persuadé de ne pas partir en sucette et que c'est moi qui pars en sucette. Alors, restons chacun dans notre coin, ça veut dire qu'on n'est pas capable de dialoguer, c'est pas, pas capable d'avoir un échange euh, véritablement respectueux à, comment dire, à l'image de ce symbole qui est aussi quelque part un symbole alchimique. Moi, je vois bien trois choses en bas qui s'élèvent par un, un axe central, hein, ça ressemble un petit peu à la voie du milieu cette histoire. Ben, tu auras peut-être intérêt à étudier un peu les symboles que tu utilises et véritablement faire un, un, vivre un changement personnel au, à ce, au, en ce moment où l'information sur nous-mêmes nous revient très rapidement. Euh, en ce moment où quand on cherche des informations, on les trouve très rapidement. Alors tu penses bien que ça va avoir des conséquences, des conséquences positives, si tu t'enrichis, si tu te cultives par exemple. Ce qui est intéressant quand tu as surgi au moment où tu semblais euh, penser que j'avais un genou à terre, comme mes parents, quand ils se sont séparés, il ben, y a des personnes qui ont surgi pour venir euh, créer du clivage ou écraser l'un ou écraser l'autre. Hein, C'est vraiment un jeu de force. Et puis, euh, euh, tu, tu as ta pulsion là, qui arrive là d'un coup sur Internet, là, tu ne peux pas la retenir. Bon, tout ça, ce n'est pas très grave. Mais ressortons, ressortons le côté positif. Tu as en face de toi un être humain qui a vécu les mêmes problématiques que toi et qui était très agité sur internet, qui canalise de plus en plus son énergie, qui a donc moins, de moins en moins d'activités sur internet pour aller de, vers de plus en plus d'activités dans le réel. Activité dans le réel, c'est par exemple le couple Amélie et David, qui arrivent les deux d'une initiation, qui ne veulent pas l'un et l'autre être le psychologue de l'un ou de l'autre, mais qui vont devoir maintenant appliquer dans le réel, dans la vie de couple par exemple, tout ce qu'on a vu euh, par le passé. Et c'est là que tu, tu peux te tribucher, c'est là que tu peux te retrouver dans la position de sauveur à un moment donné où il y en a un qui va perdre son papa, qui va y avoir un grand nombre de conséquences qui vont, qui vont venir s'ajouter, de la pression, etc. Et puis là, tu as David à un moment donné qui peu à peu, peu à peu glisse dans la fonction du sauveur, qui réagit, qui réagit fermement, qui réagit pas forcément de la meilleure façon, mais qui va pouvoir rétablir la situation déjà par rapport au moins à lui-même en comprenant dans le mécanisme là, dans lequel il est tombé. Quoi. Ça veut dire que je n'ai pas focalisé sur Amélie, j'ai focalisé sur moi. Et tu ferais bien de focaliser sur toi. Ça pourrait arranger tes relations, ça pourrait arranger tes problèmes. Mais tu vas sûrement focaliser sur les autres. Bah ouais, hein, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé. Et je suis très heureux de voir qu'il n'y a eu, en fin de compte, aucun, enfin, je n'ai pas vu en tout cas de message de clivage, je n'ai pas vu de bourreau apparaître, sauf toi, mais il y a eu énormément de messages de soutien et d'amour. Et ouais, je vis un petit peu mon processus d'individuation, ma mise en application dans le réel de tout ce qu'on a vu ensemble, je le vis ici avec vous en temps réel. Et après, ben, on peut, tout compte fait, observer ça comme on regarderait, je ne sais pas, une émission de Cyril Hanouna qui est abruti. Et ben, nous, on essaye de, de, de faire transpirer certaines choses, comprendre certaines choses. Voilà, c'est un message d'amour. Je vais vous laisser maintenant avec des personas pour comprendre que le, nous construisons cette persona à partir d'éléments collectifs. Et puis, on va choisir des choses à partir de ces éléments collectifs pour s'inscrire un petit peu comme une, une forme d'individualité. Mais en réalité, c'est absolument pas vrai. Et puis, je vous invite donc à faire énormément de recherches sur la persona, à comprendre, pour vous dépouiller. Parce que la persona, c'est pas « je me débarrasse d'une persona pour en, en trouver une autre en ligne là, que je vais payer avec Paypal », c'est euh, « non, non, tu vas te libérer de tout ça, tu n'as plus aucun message à passer avec tes tenues vestimentaires, ton style, ta façon de parler, tu te débarrasses de tout ça, et tu deviens un individu unique, complet, hein, et aligné entre le moi, le soi, les autres et cet univers, et puis voilà, bon, point barre, c'est tout quoi. » Donc merci de m'avoir écouté à tous, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous. That's why some fella go upon the place, a.k.a. King Tango, a.k.a. the brother of the Lion of Jura, man. Yeah, et moi c'est uh, Jack Addy, ah, on représente la brother from an Andama, the family. Yes, I. Bamboclad Fire. Ne tirez pas.
Ouais, ouais Babylone Bear, c'est clairement un petit contestateur, euh, mais qui s'attaque frontalement euh, aux autorités, qui yeah, font man. que de la politique politicienne. Il est normal, il est sur il n'y a pas le feu au lac. Mais basiquement, le feu est maintenant dans le palais. Ne tirez pas sur l'ambulance.